questo numero. Oltre 50.000 visitatori e 7.000 check-up per la seconda edizione napoletana di Tennis and Friends. Doppia operazione a cuore fermo salva la mamma e la bimba. Cresce il turismo dentale all'estero, pentito un italiano su due. E ancora, bambini sempre più allergici. Occhio ai trigliceridi per proteggere il cuore. Difficilmente i bimbi si ammalano di melanoma, ma è fondamentale la prevenzione. E per concludere le news scelte per voi dalla redazione. Aggiungi prevenzione gratuita, perché è più allettante come prospetto. Si conclude con un bilancio di oltre 50.000 visitatori e circa 7.000 check-up realizzati appunto gratuitamente la due giorni della seconda edizione napoletana di Tennis and Friends, che si è presa, per così dire, oltre un chilometro e mezzo di lungomare Caracciolo, diviso in un'area destinata alla salute, con un presidio di 28 aree e più di 50 postazioni, e una destinata allo sport, con nove discipline diverse. Dopo il venerdì dedicato agli studenti, sabato e domenica sono scese in campo le istituzioni e i VIP, il Cardinale Sepe, il governatore della Campania De Luca e il sindaco dei Magistris, Paolo Bonolis, Jimmy Ghione, Max Giusti, Peppino Di Capri, Andrea Lucchetta e tanti altri, compreso Albano Carrisi. Sono incontri eccezionali, soprattutto perché si fanno operazioni umane di tutto rispetto e quando c'è questo tipo di operazione umana io nel mio piccolo sarò sempre presente. In Tennis and Friends, oltre ai controlli totalmente gratuiti, le equip sanitarie composte da circa 200 tra medici e staff hanno fatto anche informazione e consulto sulle patologie e sulle tempistiche per effettuare i controlli, rispondendo alle tantissime domande dei visitatori. Quando anche ci fosse un nodulo e quando anche ci fosse una diagnosi da approfondire, possiamo rassicurare tutti che il cancro della tiroide oggi è perfettamente curabile e quindi si assicura una lunga vita a tutti i nostri amici che verranno a trovarci. L'ospite famoso più atteso e probabilmente anche più celebrato è stato sicuramente Paolo Bonolis che, come solo lui sa fare, ha ironizzato sul sistema sanitario nazionale e sulla sua performance sul campo rosso. Beh, è curioso che in Italia si diffidi dal, dal servizio sanitario, voglio dire, ma è ovvio che sia così, insomma è uno stato sociale il nostro e meriterebbe un'attenzione sanitaria migliore. Spesso c'è, molto spesso non c'è. La gente se vuole può venire a vedere dei, dei malconci malcapitati che giocano a tennis con altri che sanno giocare tipo Diego Nargiso eccetera e passa una giornata con a disposizione un po' di serenità e un po' di prevenzione. L'ultima giornata di Tennis and Friends si è poi conclusa con la premiazione per i vincitori dei vari tornei. Testi e Mangiante si sono aggiudicati quello della Fondazione Ania, il trofeo Eni per il terzo posto alla coppia Bolzan-Miraglia, ex equo con De Santi e Imparato, trofeo Ticci Napoli da Micarelli e Centose e il trofeo Celebrity alla coppia Bonolis-Ghione. Doppia operazione a cuore fermo all'ospedale di Alessandria su una donna di 34 anni alla 34esima settimana di gravidanza, giunta in pronto soccorso per una sincope causata da una tromboembolia polmonare. La paziente è stata operata contemporaneamente dallo staff di cardiochirurgia, mentre l'equipe dell'ostetricia ha eseguito il cesario per far nascere la bambina. L'intervento multidisciplinare ha permesso di operare la donna ai polmoni mentre si eseguiva il cesario. Mamma e figlia stanno bene. Il delicato intervento, spiegano i sanitari, si è reso necessario a causa della diagnosi di una massiva tromboembolia polmonare della donna, ovvero la formazione di trombi nell'arteria polmonare, che ostacolando la corretta circolazione sanguigna le aveva provocato l'iniziale mancamento. Solo dopo l'intervento si è potuto stabilire che la causa era proprio il feto che poggiava su una vena a livello delle gambe. La donna è stata quindi subito ricoverata per permettere un monitoraggio costante, ma le sue condizioni sono peggiorate in poco tempo fino a diventare critiche. Da qui la decisione di intervenire. Sono migliaia gli italiani che ogni anno volano in Croazia, Romania, Moldavia e Ungheria per cercare di riavere il sorriso perduto, convinti di risparmiare sulle cure dentali. Ad attrarli sono le parcelle più basse legate soprattutto a regimi di tassazione agevolata e ai relativi costi inferiori dei materiali dei manufatti protesici e della manodopera, sottolinea Andi Roma. Dai nostri dati emerge che gli italiani che vanno all'estero per curare i denti sono il 4% di tutti quelli che scelgono cure mediche oltre confine. 
ma il 50% di loro, secondo le informazioni raccolte, non rifarebbe più questa esperienza, spiega Sabrina Santaniello, presidente dell'Associazione Nazionale Dentisti Italiani Roma. La tendenza è in aumento, principalmente a causa della crisi economica in cui versa il nostro paese, precisa Santaniello, e alla grande opera di promozione da parte di programmi televisivi, solo per aumentare lo share degli ascolti. Tra le regioni italiane danneggiate da questo flusso di pazienti che si dirige all'estero, riferisce la presidente di Andi Roma, sicuramente figurano quelle del nord, oltre ai paesi confinanti. Per fortuna l'approvazione della legge sull'informativa in sanità, che prevede regole più stringenti contro la pubblicità sanitaria, ha permesso in questi ultimi tempi di iniziare a regolamentare la giungla, ad oggi ancora esistente, in tema di informazione sanitaria e odontoiatrica, vietando i messaggi suggestivi, non veritieri e la pubblicità a scopi promozionali o di natura commerciale. Aumenta in Italia il numero degli allergici, non solo fra gli adulti, ma anche fra i bambini. E i segni tipici delle allergie come rinite, congiuntivite e asma si manifestano in bimbi sempre più piccoli. Ci sono bambini che sviluppano già da piccoli degli episodi di asma importanti che prima noi valutavamo come dei bambini immunodepressi, magari che invece sono bambini in cui si sensibilizzano ben presto a degli allergeni e che sviluppano magari adesso delle situazioni respiratorie sicuramente più più eclatanti rispetto a prima. E all'origine delle allergie potrebbe esserci il nostro microbiota intestinale. Stiamo cambiando il nostro livello di adattamento a livello sia alimentare sia a livello di appunto ambiente dove viviamo e questo incide sullo sviluppo preventivo, comunque eh, precoce, di allergie. Faccio un esempio, per esempio siamo, eh, i bambini allergici soprattutto hanno una carenza di vitamina D e questo sembra che predisponga allo sviluppo poi, oltre che di sensibilizzazione, di malattie allergiche. Questo potrebbe essere un dato che caratterizza i bambini di oggi. E non si può fare niente per migliorare la situazione? Sì, modularlo aiuta, soprattutto nei bambini, ormai e questo è descritto. Gli esperti sono concordi, non c'è solo il colesterolo tra i valori da tenere sotto controllo per proteggere il cuore. Anche i trigliceridi, sottovalutati a volte persino dai medici, sono un fattore di rischio cardiovascolare a cui è necessario dare maggiore attenzione e su cui serve migliorare anche l'informazione destinata ad operatori sanitari e pazienti. Sono queste, in sintesi, le conclusioni dell'expert meeting sul ruolo dei trigliceridi nel rischio cardiovascolare organizzato a Roma. Ci siamo trovati d'accordo nell'individuare la necessità di proseguire programmi di formazione dedicati alla valorizzazione della triglicemia come fattore di rischio cardiovascolare. Sappiamo da sempre che i trigliceridi costituiscono una componente importante del profilo lipidico del paziente che deve essere valutato ogni volta che un paziente arriva all'attenzione del medico e mostra un'alterazione dei livelli dei grassi nel sangue. Però molto spesso... Quello che succede nella pratica clinica è che si dedica molta attenzione alla colestomia totale, molta attenzione alla colestomia LDL che sicuramente rappresenta un fattore di rischio di aterosclerosi, ma spesso la triglicidemia viene sottovalutata. Le evidenze scientifiche sono sempre più chiare sul tema. Nel corso degli ultimi anni un numero crescente di evidenze scientifiche estremamente robuste ha dimostrato in maniera molto convincente che i trigliceridi rappresentano un fattore di rischio cardiovascolare assolutamente rilevante. Quindi senza dubbio l'uso di Omega 3 è assolutamente importante in questa tipologia di pazienti perché consente di ottimizzare il profilo di rischio cardiovascolare. Il ruolo degli omega 3 nel controllo dell'ipertrigliceridemia è assolutamente legittimo e attuale in un contesto nel quale tra l'altro l'ipertrigliceridemia sta emergendo prepotentemente come un fattore di rischio che finora abbiamo per certi aspetti trascurato. Insomma, per gli esperti oggi è possibile fare di più per proteggere il cuore dei pazienti a rischio. Oggi il medico e il paziente devono sapere che anche quando il colesterolo LDL è controllato in maniera ottimale con la terapia, in pazienti che siano ad alto rischio cardiovascolare, quindi ad alto rischio di avere un evento, è possibile fare di più. Il sole non è un nemico per l'essere umano e i raggi solari sono necessari per molti processi importanti per l'organismo sin da piccoli, ad esempio per la produzione della vitamina D, fondamentale per la formazione dello scheletro e più in generale per prevenire l'ostoporosi o per eliminare i segni sulla pelle della psoriasi. 
altrettanto importante però è evitare le scottature. La probabilità che un bambino abbia un neo atipico, un melanoma, è veramente molto bassa, mentre invece in questa fascia d'età sarebbe molto più importante fare informazione e sensibilizzazione. Ma al sole quindi, come ci si deve esporre? Dobbiamo usare la crema protettiva, quindi possibilmente alta, quindi una 50, riapplicarla e quindi non pensare che avendo messo la protezione alta uno può non applicarla più per mezza giornata o l'intera giornata ma riapplicarla soprattutto dopo il bagno se si è sudati o comunque diciamo mediamente ogni due ore e, ehm, e soprattutto non ci si deve scottare perché sono le ustioni solari che rappresentano un fattore di rischio per lo sviluppo del melanoma. Al via un trial su larga scala per testare il primo vaccino contro la malaria in grado di fornire una protezione, seppur parziale, fra i bambini. Lo studio sta per iniziare in Malawi, Ghana e Kenya. Il vaccino, sviluppato nell'arco di circa 30 anni, ricorda l'Organizzazione Mondiale della Sanità, allena il sistema immunitario ad attaccare il parassita della malaria diffuso attraverso le punture di zanzara. Studi più piccoli hanno dimostrato che quasi il 40% dei bambini da 5 a 17 mesi che lo hanno ricevuto è protetto contro la malattia. In aggiunta con gli altri metodi antimalaria, il siero rappresenta un'arma importante soprattutto per l'Africa. I giovani medici purtroppo scelgono sempre meno la chirurgia come la prima opzione post laurea per molteplici ragioni. Dalla lunghezza del percorso formativo che non sempre rispetta le aspettative e le necessità del futuro chirurgo al gravoso e usurante impegno personale rispetto alle specialità alternative e contenzioso medico legale in aumento. Lo sostiene la Società Italiana di Chirurgia sottolineando che non tutti i medici che riescono a entrare in una scuola di specializzazione chirurgica poi finiscono il periodo formativo. Una quota viene persa durante il percorso perché, per esempio, si preferisce optare per un'altra specializzazione. La barba nasconde quantità significativamente più elevate di batteri rispetto al pelo dei cani e questi microbi sono peraltro anche più patogeni per gli esseri umani. Lo suggerisce uno studio svizzero. Gli esperti hanno confrontato campioni di batteri ottenuti dalla barba di 18 uomini con quelli di 30 cani, tra cui border collie, bassotti e pastori tedeschi. La conclusione? Sulla base dei nostri risultati, il manto canino può essere considerato pulito rispetto alla barba maschile, hanno osservato i ricercatori. Riattivate circolazione e attività cellulare nel cervello di un maiale quattro ore dopo la morte. Una scoperta clamorosa che rievoca in chiave moderna gli esperimenti del dottor Victor Frankenstein descritti da Mary Shelley e soprattutto sfida le ipotesi sulla tempistica e la natura irreversibile della fine di alcune funzioni cerebrali dopo la morte. A descrivere la ricerca su Nature, scienziati statunitensi. Il cervello di un maiale morto, tenuto da un impianto per il confezionamento delle carni, è stato isolato e trattato con una soluzione chimica progettata ad hoc. Così sono state osservate molte funzioni cellulari di base che si riteneva si interrompessero definitivamente alcuni secondi o minuti dopo lo stop dell'ossigeno e del flusso sanguigno, riferiscono gli scienziati. Il cervello intatto di un grande mammifero conserva la capacità precedentemente sottovalutata di attivare la circolazione e alcune attività molecolari e cellulari a diverse ore di distanza dall'arresto circolatorio. Ha sintetizzato l'autore senior della ricerca, Nenad Sestan. Il gruppo di studiosi sottolinea comunque che al cervello riattivato in laboratorio mancavano i segnali elettrici associati alla normale funzione cerebrale. La Commissione europea ha approvato Olaparib come monoterapia per il trattamento di pazienti adulte con carcinoma mammario localmente avanzato o metastatico, con mutazioni dei geni BRCA1 e 2 e che presentano il recettore 2 del fattore di crescita epidermico umano negativo, la cosiddetta forma con i geni Jolie, dal nome dell'attrice Angelina Jolie, portatrice di questa mutazione e sottoposta sia a mastectomia preventiva. L'approvazione di Olaparib arriva dopo la pubblicazione dei dati dello studio Olimpia che ha dimostrato con Olaparib la riduzione del rischio di progressione di malattia o morte del 42% rispetto alla chemioterapia. Quella che dice sì alla donazione degli organi, delle cellule e dei tessuti è un'Italia generosa di cui possiamo andare fieri e l'aumento significativo delle dichiarazioni di volontà ne la conferma. Lo ha detto il Ministro della Salute Giulia Grillo, ribadendo però che il nostro impegno deve proseguire a rafforzarsi. 
Adesso lo sai, adesso puoi decidere. È lo slogan scelto per la campagna di comunicazione del Ministero della Salute, in onda sulle reti televisive nazionali. Obiettivo, rimuovere le resistenze psicologiche alla dichiarazione di volontà, accrescendo la fiducia verso il servizio sanitario e il sistema trapiantologico italiano. Questa era la nostra ultima notizia. Per contattarci potete scrivere a salute Grazie per averci seguito e alla prossima puntata.